Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, in today's episode, we'll be talking about the second sutra of Avadhut Gita. In the first episode, we had taken the first sutra in which uh, we explained about uh, the divine desire for the Advait. Now, uh, in the second sutra, <coughs> Although all the sutras of uh, Avadhut Gita are important, okay, and they are all full of wisdom. And as I said earlier also, if we grasp one, even one or two sutras, then we can open or the secret can be revealed, right, to us. Now, let us take the second sutra now. Uh, firstly, as usual, I'll be reading the sutra in Hindi and English, okay, and try to explain from the yogic science point of view. And then at the end, uh, our respected Sharmaji will be uh, speaking in Hindi and elaborate uh, the sutra, okay, from the yogic science point of view, right? So let me read the sutra firstly. The second sutra says, Jis Atma karke nishche se apne mehi apne karke ya darshaman sampoon jagat poon ho raha hai. Tis nirakar atma ko kis prakar me vandan karo. Kyunki veh jeev se abhinna hai. Fir veh kaisa hai. Kalyan surup hai. Veh avya hai. Friends, in this sutra, the most important word to be understood is aware. Dattatre Maharaj is referring to that principle which we call in the yogic science first principle. Vehe. Vehe means the first principle. The first principle is aware. Aware means something which does not get dissipated, which does not exhaust. Right? So that entity is called aware. In the yogic science also, the first principle we talked about, that principle is aware. That principle does not exhaust. It does not dissipate any energy. Why so? Because in the first principle, which is being referred to as by the Tatariji Maharaj as that way, that is the first principle. In the first principle, there is only one energy. Or just for understanding point of view, we can say that it is the harmonious unison of the energy of Prakriti and Paramatma. Means the energy from which the two energies emerges. Right. So it is that energy. Means, or in other words, we can understand it as the energy of Advaita, where there is no sense of the other. Advaita means there is no sense of the other. Means there is no knowledge. There is no experience. Nothing. That state is the first principle, the first state, or where that. In that state, there is no dissipation of energy. Because how can energy be dissipated? Because there is no sense of other. Without the sense of dvaita, without the presence of the other, energy cannot be dissipated. It can be understood if we just apply our common sense. If there is only one entity, then there is no question of dissipating any energy. Energy is dissipated when there is a receiver of energy. 
energy is transferred from one entity to another. In that state only, energy can be dissipated. But in a state where there is only one energy, there is no sense of the other. There is only the energy of Advaita. In that state, there is no dissipation of energy. This is what has been referred to as aware. That is aware. And then one very important point in the sutra is from this, the determination, the determination of the one energy which is called Nishche, okay? So from the Nishche or determination or Sankalp, whatever term you can use, from this emerges the sense of Dvaita, means two energies, the energy of consciousness and the energy of Prakriti. And in yogic science, we have talked a lot about how the whole existence is emerging out of it. Okay. And this is what is being said in the Sutra. From the Sankalpa or from the Dishche of the first energy, right? The whole existence is being manifested. And the third point is this is not different from jiva because we have seen uh, previously that in the prakriti there are multiple jivatmas but jivatmas are nothing but the reflection of the first principle the first principle is being centered in the prakriti that is why they are all small because they are within the prakriti but as the first principle, it is not centered in the Prakriti. It is in its original nature. That is why Jiva and the first principle are one and the same. The difference lies only in the fact where they are centered. The first principle is centered on its own. Right? But the Jivatmas, they are centered in the Prakriti. But this is the only difference. And Jivatmas emerge in the Dvait only, in the Prakriti only. Otherwise, originally, right? Originally, there is only one principle. That is the first principle, which is uh, referred to as that in the Sutra or Vah. So we can understand many things in the sutras, right? How the first, the energy of first principle cannot be dissipated. This is very, very important. And once this fact is realized by anyone, then the whole drama of existence can be revealed to that person. So that's all in this sutra. Now I would request Sharmaji to explain something more in Hindi and from the yogic science point of view and from his own experience. Over to Sharma. Isme yogic science ke madhyam se jo aapne niche bata diya hai ki niche jo hai kis tarike se hona chahiye aur niche jo hai isme kis taraf se aana chahiye. Niche hamare karne se nahi hota agar udhar se niche ho to abhi aap se kuch baat bhi kari thi ki niche ka एक उदाहरण दिया था मैंने कि अगर मैं कल को कहने लगूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं देश चला रहा हूं तो यह निश्चय सही नहीं है मगर आपने उसका जवाब दिया था अगर आपको वोट मिल जाए और आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए उधर से पब्लिक कर दे तो मैंने बोला फिर तो मैं प्रधानमंत्री हूं तो इसका मतलब है कि निश्चय किधर से आया था मेरे निश्चय करने से मैं प्रधानमंत्री तब बना या उधर की तरफ से निश्चय आया तब प्रधानमंत्री हुआ तो उधर की तरफ से जो निश्चय आया है जैसे आपने बताया तो उधर की तरफ से निश्चय आए निश्चय उधर की तरफ से आए जहां अब्बे स्थिति है 
और जो आपने पहली स्थिति योगिक साइंस की बताई है वो अब्बे स्थिति है और वो अब्बे स्थिति एक ऐसी है वहां ये के अलावा भी वहां द्वैत नहीं है इसलिए वहां द्वैत नहीं है तो अपनी जो एनर्जी है या अपनी जो चेतन शक्ति है उसे खर्च करने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि वो चेतन शक्ति आपके अंदर में है बाहर आएगी तो खर्च होगी जैसे जैसे मैं ये कहता हूं एक काम आपने विचारा है आपके विचार में एक काम आया है और वो काम अभी आपके अंदर में है विचारा है आपने मगर अभी काम वो बाहर की स्थिति में ग्राउंड में नहीं आप काम आया तो जो आपके अंदर का काम है अर्थात जो पहली स्थिति में जो एनर्जी है वो उसकी एनर्जी बाहर की तरफ आए तो आपका काम अब फील्ड में आ गया ग्राउंड में आ गया तो आपने कर लिया और अब ये काम आपने कर लिया है तो करने के बाद में वो ये सूत्र में जो दत्तात्रेय महाराज जी अब्दुल गीता में कह रहे हैं कि जगत पूर्ण तो जगत पूर्ण अर्थात आपका कार्य पूर्ण तो पहले आपका कार्य वहां पूर्ण हो जाए तो कार्य पूर्ण हो जाए जो आपने विचारा था विचार के मुताबिक अगर कार्य जाए तो पूर्ण हो जाए तो क्या आप उसके बाद भी करते रहोगे क्या ऐसे ही ऐसे ही यही उदाहरण है उसका कि अब स्थिति जब बनेगी जब जगत जहां कार्यरत है फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पोजीशन में दर्शन में वहां पे जगत कार्यरत है जगत की पूर्णता हो तब वो जाकर के पहली स्थिति में पूर्ण होकर के समाहित होकर के वो सुस्ती अवस्था में आए अर्थात आपका कार्य जो आपने विचारा है अंदर में था उसे बाहर पूर्ण किया जाए और पूर्ण करके काम को क्लोज करके और आपके दिमाग में जहां से काम निकला था वहां एक रिलैक्स आ जाए कि भाई आज हमारा काम पूरा हो गया तो ये स्थिति जगत पूर्ण की जो वो होता है कि जगत की पूर्णता हो पूर्ण हो तब अब स्थिति आए पहली स्थिति में वो जगत पूरा आपके वही जहां से बुद्धि में आपका कार्य उपजा था पूर्ण होकर के फिर उसी बुद्धि में आकर के वही उसे विश्रांति मिली अर्थात वो पहली ये स्थिति सुसुप्ति अवस्था है तो सुसुप्त अवस्था में जहां चेतन आपका बिल्कुल छोटा सा छोट थोड़ी सी जगह में चेतन माइनर चेत रहा है वहां बहुत पावर नहीं है चेतन की मगर चेतन का अंश है वहां उसके अंदर अंश है तीन मैंने बोला था नाइन्टी में तीन चेतन का अंश है तो वहां पर ही वो जाकर के विश्रांति पाए तब जाकर के आपको लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया तो विश्रांति कहा मिली काम आपका अंदर में उपजा था बाहर आपका पूरा हुआ और आपकी पूर्णता जाकर के फिर उसी बुद्धि में जाकर के उसी जगह पे टिकी प्रथम सिद्धांत में प्रथम सिद्धांत में ही टिकी तो तभी आप जाकर के विश्रांति में आए तो ये जो श्लोक में ये जो जगत पूर्ण की बात कर रहे हैं दर्शात्रेय महाराज जी ये असलियत में बहुत देर से इस पे विचार कर रहे थे ये थोड़े से कठिन है तो इस पे इसलिए बड़ा सोच समझ के इस पे बात करनी है क्योंकि जो हमारे योगी के सिद्धांत हैं वो हमारे तीन सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने अनुभव के आधार पे ही बात करते हैं हम कहीं से कुछ पढ़ कर के सोच करके ऐसा नहीं करते इसलिए हम थोड़ा विचार कर लेते हैं पहले और अपना आपस में डिस्कस है तभी हम बात आपसे करते हैं तो हम योगिक साइंस के आधार पर पहली अभ्य की स्थिति है अभी बता हो सकता है मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं मैंने पहले बताया था इसलिए हो सकता है कि अभी बे बे के कोई सूत्र आए फिर बे के बारे में भी हम इस पर जो है अपना विचार रखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे the one or even one or two sutras are understood well if the sutras are realized okay then it can open the door okay for in order to clear out everything okay we can realize the true nature of our being okay although the sutras are difficult okay but the sutras are pure and real okay this is the important point about the all about sutras of abdul gita so in the next episode i'll be coming up uh, uh, with the third sutras also and okay let us see okay what is there in the third sutra thank you